അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു നേരത്തെ എഴുതിയത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആ സ്ട്രക്ചറിന് പേര് ഡേറ്റ് എന്നാണ് ആ ഡേറ്റിനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഡേ ഉണ്ട് മന്ത് ഉണ്ട് ഇയർ ഉണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എന്ത് എങ്ങനെയാണ് വരിക ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇന്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മെമ്മറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ റാമിൽ നാല് ബൈറ്റ് ഇന്റിന് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇന്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അതേപോലെ തന്നെ കെയർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബൈറ്റ് ആണ് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഡബിൾ ആണെങ്കിൽ നാല് ബൈറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ മെമ്മറിയിൽ എത്ര സ്പേസ് ആണ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു പുതിയ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പിന് മെമ്മറിയിൽ എത്ര സ്പേസ് ആവശ്യമുണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇവിടെ മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് മൂന്ന് വിലകളാണ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അല്ല സോറി ഡേ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം മന്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഇയർ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഇത്രയും സ്പേസ് മെമ്മറിയിൽ നമ്മൾ റിസർവ് ചെയ്യണം ഒരു ഡേറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തോ ഡേറ്റ് ഓഫ് ജോയിനിങ്ങോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെമ്മറിയിൽ ഇത്രയും സ്പേസ് വേണം എത്ര സ്പേസ് ആണ് വേണ്ടത് ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഡേ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര സ്പേസ് വേണ്ടി വരും ഡേ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര സ്പേസ് വേണ്ടി വരും ഡേയുടെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നോക്കുക ഡേയുടെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എത്രയാണ് ഇന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഡേ എന്ന് പറയുന്ന വില സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ബൈറ്റ് വേണ്ടി വരും ഡേക്ക് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇന്റ് ആയതുകൊണ്ട് നാല് ബൈറ്റ് മെമ്മറി ആർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കും നമ്മുടെ ഡേ എന്ന് പറയുന്ന വില സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാല് ബൈറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കും അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തൗസൻഡ് ആണ് ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിലത്തെ അഡ്രസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് വൺ തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഈ നാല് ബൈറ്റിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ജാനുവരി രണ്ടായിരത്തി പത്ത് എന്നുള്ള വിലയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്നുള്ള വില സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നാല് ബൈറ്റുകളിലായിട്ടായിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് നോക്കിയേ മന്തിന്റെ മന്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജെ എൻ അല്ലെങ്കിൽ ജനുവരി അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെമ്മറി എത്ര സ്പേസ് വേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ എന്താണ് കെയർ ആണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കെയർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മെമ്മറി എത്രയാ ഒരു ബൈറ്റാണ് പക്ഷെ ഇത് ക്യാരക്ടർ അറേ ആണ് ക്യാരക്ടർ അറയുടെ അറയുടെ സൈസ് എത്രയാ ടെൻ ആണ് അപ്പോ ഈ മന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ അറേ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര ബൈറ്റ് വേണ്ടി വരും ഒരു ബൈറ്റുള്ള പത്ത് പൊസിഷൻസ് അല്ലെ അപ്പൊ അത്രയും ഭാഗം അല്ലെ ഒരു ബൈറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ഈ പത്ത് പൊസിഷൻ ആർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചു ഈ പത്ത് പൊസിഷൻ മന്ത് എന്ന് പറയുന്ന വില സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചു അല്ലെ ഇനി അടുത്ത വില എന്താണ് ഇയർ ആണ് ഇയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ബൈറ്റ് മെമ്മറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരിക വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുക എത്രയാ ഇന്റ് ആണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇന്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ എത്ര ബൈറ്റ് മെമ്മറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരിക നാല് ബൈറ്റ് മെമ്മറി ആണ് വരിക അപ്പൊ വീണ്ടും ഈ ബാക്കിയുള്ള നാല് പൊസിഷനില് ആറിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇയർ എന്നുള്ള വില സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അപ്പോ മൊത്തം ഈ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഇപ്പോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പുതിയ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് എന്ത് ഡേറ്റ് ഈ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെമ്മറിയിലെ എത്ര
അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പൊ ഇന്ന് ഇത്രയും ഇരിക്കട്ടെ അടുത്ത ദിവസം സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി പറയാനുണ്ട് ദയവായി എല്ലാവരും എടുക്കുന്ന ഭാഗം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമ്മൾ മലയാളത്തിലുള്ളതും ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളതും അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കി ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നാളെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ആളുകളെയും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ എന്ന് ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ചോദിക്കാനും മനസ്സിലാകാത്തവർക്ക് വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരാനും അവസരമുണ്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കറിയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാകാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം ധൈര്യമായിട്ട് ചോദിക്കാം അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നാളെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പായി എല്ലാവരും ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കി മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുക എല്ലാവർക്കും നന്ദി